Os Sete Pecados Capitais. Eles existem em cada um de nós. Esses pecados são fatais. Eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta revelando como eles se tornaram capitais. Os sete pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossas almas. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível. E o pecado de querer o que os outros têm é a inveja. Os sete pecados capitais não aparecem na Bíblia. 375 depois de Cristo. Eles foram originalmente escritos por um monge chamado Evagrius Pônticos, mais de 300 anos depois da morte de Jesus. Evagrius criou uma lista de oito terríveis tentações à alma humana. 590 depois de Cristo. Em 590 depois de Cristo, o Papa Gregório o Grande reduziu a lista a sete pecados e os intitulou capitais. Os sete pecados capitais guiariam a teologia cristã nos 1400 anos seguintes. Durante séculos, os cristãos arriscaram a danação cometendo cada um dos sete pecados capitais. Mas cada pecado tem sua própria tentação, como a inveja. A inveja tem a ver com perceber algo que alguém tem ou uma qualidade que outro indivíduo possui. E o ponto principal está em querer para si mesmo ou então querer que o outro não a tenha. Na lista da igreja, a inveja aparece como invidia, palavra latina significando olhar com malícia. A igreja tirou invidia do nome da antiga deusa romana da inveja. Por volta do ano 8 depois de Cristo, o escritor Ovidio conta sobre sua vida numa caverna imunda, comendo víboras, odiando os deuses no Monte Olimpo. A inveja é se ressentir por outros terem uma coisa que você não tem. A deusa da inveja envenena tudo o que é bom. Enquanto vagueia pela terra em busca de vítimas, Flores e plantações morrem embaixo de seus pés. A inveja espalha seu veneno pelo sangue, ossos e cérebro das vítimas. Você tem essa sensação de queimação? Porque todo mundo tem mais do que eu, fica obcecado por isso e começa a quase se sentir mal. Os deuses do Olimpo desprezam a inveja. E hoje, ela é o pecado capital que até mesmo os pecadores não gostam de mencionar. As pessoas ficam felizes em falar sobre a gula e a luxúria. Fazem piada com elas, contam histórias, leem literatura científica também. Mas a inveja gera desconforto. A inveja, mais que qualquer outro pecado, eu acho, parece refletir uma falha humana que nos incomoda. O pecado da inveja pode ser confundido com o ciúme. Mas o ciúme geralmente é um medo de perder um ser amado para outro. A inveja... É diferente. Você tem uma coisa que eu não tenho. 
E eu te odeio por isso. Pode ser algo material, pode ser uma posição, pode ser um lugar e etc. E o que a inveja não pode possuir, ela destrói. Um dos nossos padres costumava dizer para ilustrar a noção de inveja que o jeito de você ter a grama mais verde do seu quarteirão é não se dar o trabalho de usar adubo na própria grama, mas simplesmente jogar gasolina na do seu vizinho. É possível que alguns crimes sejam motivados pela inveja. Certos casos de vandalismo são para que a outra pessoa não possa ter a coisa que o invejoso não tem. Viena, Áustria, 1791. Antônio Salieri era um dos compositores mais bem-sucedidos de seu tempo. Ele era celebrado, admirado e até invejado. Mas esse homem talentoso invejava um homem genial chamado Mozart. Nas cartas de Mozart a seu pai, ele conta que os compositores da corte em Viena eram controversos e que havia ressentimento com o sucesso dos outros e que alguns deles espalhavam boatos para tentar arruinar a reputação dos outros e diminuir o reconhecimento que recebiam. Se você for devorado pela inveja e ela tem um efeito devorador, ela pode tomar todos os seus pensamentos e suas atitudes. Ela faz a pessoa querer o fim do outro. Quando Mozart morreu aos 36 anos, se espalharam boatos de que ele havia sido envenenado pelo invejoso Salieri. Historiadores não aceitam a ideia de que Salieri foi o responsável pela morte de Mozart. Essa história ainda é ouvida hoje porque acreditamos que há uma restrição social que esconde a rivalidade profissional. Mas não precisaria muito para que as pessoas se desmascarassem e revelassem sua animosidade. De acordo com alguns teólogos, a inveja atormenta a humanidade desde o início dos tempos. Alguns cristãos acreditam que Satanás foi expulso do paraíso porque invejou Adão e Eva. Satanás se recusa a ser guardião da humanidade e é expulso do paraíso. E invejou tanto a humanidade por ela ter um potencial de se unir a Deus na eternidade que tentou nos enganar. A tradição posterior fala na serpente tentando encorajar Adão e Eva a querer uma coisa que Deus possuía e eles não possuíam. A imortalidade. E às vezes isso é visto como inveja. Há uma dúvida de que o primeiro filho de Adão e Eva seria possuído pelo pecado da inveja. Pedem que Caim e Abel façam oferendas ao Senhor. E o presente de Abel foi melhor aos olhos do Senhor. E o livro do Gênesis é bem explícito sobre a reação de Caim. Ele ficou abatido. Caim se sente ferido e, ao invés de se retratar, o que uma pessoa saudável faria, ele olha para quem tem algo que ele não tem. E essa pode ser a raiz da inveja. Ao invés de melhorar a si mesmo, você busca destruir o outro. E, assim, ele leva seu irmão para o campo e o mata. É a inveja que motiva o primeiro assassinato no livro do Gênesis. Há várias histórias no início da Bíblia que falam desse tipo de inveja. Na verdade, Esaú e Jacó é uma história de inveja. Ismael inveja Isaac. José tem um casaco de muitas cores e seus irmãos o invejam tanto que o vendem como escravo no Egito. E apesar de seu longo histórico bíblico de dor, a inveja foi deixada de lado nas primeiras listas de pecados. 
O monge do século IV, Evagrius, que escreveu a lista católica original dos pecados, tinha um total de oito tentações que seus irmãos deveriam evitar, mas não mencionava a inveja. Isso é uma coisa que existe mais comumente numa cultura em que as posses e o status são definições de quem e o que você é. Então há uma mudança quando as coisas começam a sair do contexto monástico para outras partes. Quando a igreja fez do pecado da vaidade parte do pecado da soberba, a lista de oito se tornou a lista dos sete pecados capitais. Sete é um número poderoso para a igreja. Sete dias da criação, as sete colinas de Roma. Mas a inveja ainda não era um dos sete pecados. Até Gregório, o Grande, que se tornou Papa em 590 d.C., ver um mundo de intrigas políticas cheio de bárbaros rivais lutando pelos restos do Império Romano. Gregório escreveu, Da inveja nasce o rancor, a alegria com a má sorte do próximo e o pesar por sua prosperidade. A inveja estava viva no mundo. Gregório queria a inveja, invidia em latim, na lista dos pecados capitais. Mas a tradição ditava que eles deveriam ser apenas sete. Juntando a tristeza ao pecado da preguiça, o pecado foi chamado somente de preguiça e abriu espaço para a inveja. O pecado da inveja se tornou parte da lista do Papa Gregório. e uma inspiração para os artistas medievais, como o escritor italiano Dante Alighieri. No purgatório de Dante, os espíritos dos invejosos vagam numa terra árida com os olhos costurados por fios de arame. Isso porque o pecado é mais comumente cometido através dos olhos. Alguns não só sentem inveja, mas têm prazer na dor do inimigo. Dante não tinha uma palavra para esse efeito colateral pernicioso, mas os alemães sim. É chamado Schadenfreude. Schadenfreude é um termo alemão que se refere à alegria no sofrimento ou na má sorte de outros. Freud é alegria e Schaden é má sorte. No mundo editorial, se alguém teve um enorme sucesso, claro que fica com inveja. Qualquer ator é invejoso e, oh, como eu ganho isso pelo meu livro, ou por que conseguiram tanto? Depois, se você sabe que o livro não vendeu bem e a editora perdeu dinheiro, você diz... Hum? Uma das minhas citações preferidas sobre a inveja é a do escritor Gore Vidal. Ele diz, quando um amigo é bem sucedido, alguma coisa morre em mim. Todas as culturas parecem lutar com a inveja. Mas será que algumas civilizações se renderam ao pecado capital? Os sete pecados capitais são vistos como caminhos para a danação. Considerado um dos mais traiçoeiros é o pecado da inveja. Pelo menos de acordo com a doutrina católica. Mas sempre houve outras opiniões. Em algumas culturas, a inveja é considerada uma expressão natural e inevitável que as pessoas bem-sucedidas têm que enfrentar. Em torno de 500 a.C., os gregos não consideravam a inveja um pecado mortal, mas uma tática política. Pessoas comuns escreviam o nome de uma pessoa que elas gostariam que fosse retirada da cidade num caco de cerâmica chamado de ostracon. Essa é a origem da palavra ostracismo. E se bastante gente votasse por uma pessoa, essa pessoa era expulsa de Atenas por um período de 10 anos. O propósito do ostracismo 
era, em parte, impedir que as pessoas tivessem muito poder político ou punir pessoas que realmente se comportassem mal. Mas havia um elemento que permitia que a inveja também fosse motivo disso. Podia se expressar a inveja, qualquer ressentimento, contra alguém, escrevendo o nome da pessoa no caco de cerâmica para que ela fosse expulsa. Oficialmente, não havia vergonha em sofrer o ostracismo. No entanto, se um cidadão não saísse de Atenas em 10 dias, a penalidade era a morte. Um cidadão proeminente votado para o exílio foi Aristides, o justo, chamado assim por suas altas qualidades morais. Foram exatamente esses atributos positivos que puseram a inveja contra ele. A história conta que Aristides viu um cidadão escrevendo seu nome num caco de cerâmica e perguntou Quem é esse Aristides e por que será que quer o ostracismo dele? E a resposta foi Ele não fez nada de errado, mas sempre falam do quanto ele é maravilhoso e nobre Isso me irrita muito Ao mesmo tempo em que os atenienses exilavam seus cidadãos mais nobres, a lotus do budismo florescia na Índia. Para os budistas, o conceito ocidental de inveja é a combinação de duas palavras. Uma significando cobiça e outra significando ciúme. Os dois sentimentos bloqueiam o caminho para a iluminação e o nirvana. O que acontece na inveja é que ficamos presos a uma imagem de nós mesmos como incapazes, incompetentes e tendemos a projetar nossas aspirações e nossa competência nos outros. E aí nós pensamos, se eu tivesse isso... Buda ensinou que as almas invejosas reencarnam no reino violento dos titãs. Os titãs sempre se sentem inadequados, sempre são influenciados pelo que obtêm, nunca sentem um sucesso, nada nunca é bom o suficiente, porque eles estão presos à sensação interna de inadequação que destrói todas as coisas boas que podem acontecer a eles. Do ponto de vista budista, sempre enfatizando o lado otimista, se uma pessoa pode produzir bom resultado, então devo ficar feliz com isso, porque se entendemos bem, é assim. Bem, se ele pode fazer isso, também posso. E talvez eu possa aprender pegando uma carona. Ou talvez eu não precise fazer o que queria, porque ele fez e eu posso desfrutar dos resultados. Enquanto os budistas veem a inveja como sem saída de acordo com outras religiões, alguns tipos de inveja encorajam o crescimento espiritual. A inveja no judaísmo não é um pecado. Ela pode ser até um estímulo a algo bom. Depende de qual tipo de inveja. Então há uma frase na literatura rabínica, a inveja dos eruditos aumenta a sabedoria. Porque se você sabe mais que eu, e eu quero saber mais, vou estudar mais. A inveja só se torna pecado. Quando eu quero tirar de você aquilo que você tem. No Oriente Médio, muitos se referem a esse tipo de inveja como mal olhado. É o olhar de ódio que o invejoso dá àqueles que ele repudia. Jesus se refere ao mal-olhado em uma de suas parábolas. A parábola do vinhedo, os trabalhadores que tinham menos sucesso botavam mal-olhado no mais bem-sucedido. Durante milhares de anos, a melhor maneira de vencer o mal-olhado tem sido olhar de volta com um amuleto especial. Quem já viajou por partes do Oriente Médio, Grécia e Mediterrâneo, vê esses olhos azuis por todo o lado. Eles ficam pendurados em portas de casas, lojas, estão nas calçadas, nas xícaras de chá. No Ocidente chamamos ele de olho grego e, na verdade, ele serve para espantar o mal olhado. <risos> Eu 
No século VII d.C., uma nova religião poderosa surgiu no Oriente Médio. Apesar do islamismo ter desafiado o cristianismo, tanto espiritual quanto politicamente, os papas concordaram com a atitude de Maomé com relação aos sete pecados capitais, incluindo a inveja. O Corão se refere à inveja como raça e uh, especifica como um pecado dos grandes. Há um ensinamento de Maomé que diz que a inveja destrói as boas ações como o fogo destrói a madeira seca. Cuidado com a boa sorte, porque a inveja vem logo atrás. Se você diz que carro lindo deve acrescentar a Mashallah, que significa é a vontade de Deus, e essa é uma senha que significa que você não sente inveja do outro. Em todo o mundo, a inveja andou de mãos dadas com a magia negra. Abra qualquer livro de conto de fadas. Branca de Neve e os Sete Anões descreve explicitamente a inveja como sendo o centro da história. A rainha sempre pergunta ao espelho mágico quem é a mais bela de todas e o espelho diz que é ela até Branca de Neve se tornar a mais bela. E os irmãos Green dizem exatamente que a rainha ficou amarela e verde de inveja. O fascinante no mito da Cinderela é que só por ser bom você pode causar a inveja ou a inimizade dos outros. É uma história muito poderosa. Você pode encontrá-la na China, no Japão, na Coreia, na África, entre os indígenas americanos. Em todas essas histórias há uma pessoa que tenta ser boa e é levada pela inveja e pelo ressentimento dos outros. E às vezes tem um resgate heróico no final, mas às vezes não. A literatura pode nos dar a experiência indireta de sentir inveja ou ser invejado. A tradição religiosa pode dar à inveja um rosto. O rosto de um demônio. Através da história, escritores tentaram transformar os sete pecados capitais de conceitos e desafios morais em personagens para colocar um rosto nesses aspectos do mal. O poder da inveja é refletido numa imagem demoníaca. A Bíblia chama de Leviatã. Um monstro marinho de tamanho e fúria inimagináveis que só pode ser controlado por Deus. No século 13, Tomás de Aquino equiparou a criatura à figura orgulhosa de Satanás. Então, em 1589, o conhecido caçador de bruxas alemão, Peter Binsfeld, nomeou Leviatã como o demônio encarregado da inveja com vários demônios menores submissos a ele. E o dever deles era tentar os seres humanos para fazer com que cometessem pecados. Apesar da tentativa de Binsfeld de relacionar esses demônios aos sete pecados capitais nunca ter sido aprovada pelo Vaticano, ela se mantém popular entre os demonólogos amadores. Os seres humanos sempre imaginaram que o mundo fosse habitado por espíritos invisíveis. A angiologia e a demonologia judaicas rendem um grande assunto. Que relação eles têm com os seres humanos? Quais são os seus poderes? No Velho Testamento, no livro de Samuel, o rei Saul sentiu a influência de um espírito do mal sem nome. O rei encontrou alívio na música da harpa de Davi. Ironicamente, quando Saul fez do jovem seu ajudante de confiança, o coração de Saul foi tomado por um novo e mais forte pecado: a inveja. Saul favoreceu Davi, mas quando eles começaram a fazer músicas sobre como Davi tinha matado dezenas de milhares, enquanto Saul só tinha matado milhares, isso começou a incomodar Saul. 
Saúl inveja Davi porque Davi é uma estrela. Davi é tudo que Saúl não conseguiu alcançar. Davi tem o amor das pessoas, tem a promessa de um futuro brilhante. O paralelo a isso pode ser um executivo que tem um subordinado que se destaca e recebe atenção demais. Então ele tenta arruinar esse subordinado. No caso de Saul, ele tentou mesmo arruinar Davi. Na verdade, Saul tenta matar Davi com sua lança. Mas Davi sobrevive à inveja à assassina do rei. Ele tem a preferência de Deus e Saul tem essa amargura enorme que vai acabar com sua vida. Mais que qualquer coisa, a tragédia de Saul e Davi é uma história sobre o poder corrosivo da inveja na política e no governo. Em 44 a.C., a inveja política de um pequeno grupo de conspiradores derrubou um governo e mudou o destino de Roma. Caio Cássio e Marcos Brutus comandaram um plano para matar o ditador Júlio César. Cássio invejava César e apelou a Brutus. Os motivos de Brutus eram a preocupação com o bem-estar da república, então ele teve um motivo mais elevado, mas foi manipulado por Cássio. Dante, em sua visão épica do inferno, sentencia Cássio junto com Brutus e o traidor de Jesus, Judas, ao inferno. No inferno de Dante, no nível mais baixo, há uma punição sendo sentenciada aos dois dos maiores traidores, aqueles que traíram César e Jesus. O invejoso Cássio vai ser atormentado pelo diabo até o fim dos tempos. Mas o Cássio literário pode não ser uma imagem exata do assassino histórico. O verdadeiro Cássio pode ter se considerado um patriota. O que alguns viam como inveja, ele pode ter visto como justiça. Há uma relação entre a inveja, a justiça e o ressentimento. Mas sempre há o desafio sobre até que ponto algo se qualifica como um verdadeiro ressentimento ou como uma verdadeira justiça. E eu acho que se você é injustiçado, rapidamente percebe qual é esse limite. 1789. Uma revolução na França prometia liberdade, igualdade e fraternidade. Vários filósofos descrevem as revoluções como sendo motivadas pela inveja. As pessoas comuns que não partilham da riqueza da aristocracia podem ser motivadas a querer que os aristocratas têm ou a acabar com eles para que não haja mais esse abismo separando as duas classes sociais. A Revolução Francesa levou a um reinado de terror. 40 mil pessoas mandadas para a guilhotina, muitas simplesmente por serem aristocratas, enquanto outras foram traídas pelos rivais invejosos. A revolução devorou a si própria enquanto as multidões se deleitavam na Schadenfreude. Em 1917, uma outra revolução derrubou o czar da Rússia. Nos 60 anos seguintes, o comunismo se espalhou pelo mundo, matando milhões, mas prometendo justiça e igualdade. A inveja se espalhou no paraíso do trabalhador como a serpente no Éden. O socialismo se preocupa em manter todos no mesmo nível, dividindo os frutos da sociedade. 
O lado ruim é que se os membros mais hábeis e mais talentosos de uma sociedade não sentem liberdade para desenvolver suas habilidades e talentos, sem o medo de que as outras pessoas se ressintam do que conseguiram, ou as ataque por causa de seu sucesso, isso pode inibir a sociedade como um todo. A diferença entre a sociedade capitalista e a socialista ficou nítida na Alemanha dividida do pós-guerra. A Alemanha foi dividida entre uma sociedade socialista extrema e uma capitalista de livre mercado. Quando foi dividida entre oriental e ocidental, tinha-se a mesma quantidade de pessoas, mas sob sistemas bem diferentes. A diferença de produtividade e riqueza entre essas duas nações era substancial. Governos e ditaduras revolucionárias tentaram destruir a inveja e fracassaram. Enquanto alguns acreditam que um pecado é uma escolha, outros dizem que ele é inato. Os Sete Pecados Capitais Durante séculos, eles moldaram o comportamento da sociedade. Alguns questionam se os humanos são predestinados a cometer o traiçoeiramente ambicioso pecado da inveja. No início do século XX, um novo filósofo cientista, Dr. Sigmund Freud, afirmou ter descoberto um novo tipo de inveja. Ele acreditava que a inveja era causada não por demônios, mas por desejos sociais e sexuais tão aterradores quanto qualquer demônio. De acordo com o criador da psicanálise, todo menino deseja sua mãe e quer matar o pai que ele inveja. Freud chama isso de complexo de Édipo. Quanto às meninas, Freud dizia que uma vez que percebem que são diferentes dos meninos, elas se enchem de desejo pelo que nunca poderão ter. Especificamente, Freud escreveu, A menina tem inveja do pênis. Essa inveja alcança seu ponto máximo no desejo dela também ser um menino. Na ideia de Freud, as meninas invejam os meninos e querem adquirir um pênis para elas se associando a um homem. Essa noção parece implausível para muitos, inclusive para mim também. Mas teve um efeito muito forte na cultura popular. Depois da morte de Freud, sua noção da inveja virou moda nos Estados Unidos. Dos divãs de psicanalistas, as festas e salas de reuniões. A inveja do pênis foi usada de modo a manter as mulheres em seu lugar. Uma mulher que tivesse ambição, que quisesse sair do papel tradicional restrito da mulher dos anos 50... Muitas vezes era desencorajada com o argumento de que, ao invés de ser uma boa mulher, ela estava tentando ser homem, de modo patológico, porque tinha inveja do pênis. Isso era uma maneira de dizer às mulheres, nem pensem nisso. A terapeuta Karen Hornay juntou a inveja do pênis à sua própria teoria, a inveja do útero. De acordo com Hornay, os homens invejam a habilidade feminina de gerar vidas e sublimam essa inveja se dedicando às suas carreiras. No início do século XXI, esperava-se que a neurociência aplicada pudesse determinar onde a inveja surgia no cérebro humano. Alguns estudos tentaram medir o aspecto da inveja chamado Scheidenfreud. Shaden está representada no cérebro numa região neurológica bem específica. É a mesma região da sensação de recompensa. Isso sugere que pode ser um fenômeno bastante básico na biologia humana. Professores de Harvard e da Universidade de Miami perguntaram a mais de 250 pessoas que situação você prefere e qual escolheria. Digamos que você ganhe 50 mil por ano e todo mundo em volta ganhe 25 mil. Ou... Você ganha 100 mil por ano, mas todo mundo em volta ganha 200 mil ao ano. Qual delas você prefere? E mais da metade das pessoas disse, 
Eu fico com os 50 mil. Abro mão do salário de 100 mil. Fico com 50 desde que ganhe duas vezes mais do que todo mundo. Isso mostra como a relatividade importa para nós. Há quanto tempo a inveja faz parte da formação emocional da humanidade? Um estudo do Instituto Yerkes, em Atlanta, tentou captar a inveja em um ramo da árvore evolucionária humana com 35 milhões de anos, os macacos prego. Pares de macacos prego foram treinados para trocar agrados por recompensas em comida. Primeiro, os dois ganharam pepinos. Depois, um dos macacos ganhou algo mais gostoso, uma uva. Quando o macaco recebe um pepino e vê que o outro recebe um pepino, ele pensa, ah, pepino, que ótimo, e come, sabe? Ele fica animado. Quando esse macaco recebe um pepino, mas o outro recebe uma uva, ele fica bastante incomodado. Ele rejeita o pepino, joga longe e não come, o que é chocante. Acho que a experiência do pepino é a melhor evidência de que os primatas sentem inveja uns dos outros. Mas de acordo com alguns cientistas, a inveja pode ser um traço evolucionário positivo. Você vê outro macaco chegando em casa com cinco amendoins. E quando você sai, só consegue três amendoins. Você fica com inveja, meio irritado e diz, ah, eu tenho que conseguir os outros dois. Então, a ideia é de que a inveja pode ser um bom mecanismo para ajudar organismos a descobrirem que tipo de recompensa é possível num dado ambiente. 35 milhões de anos depois, na árvore evolucionária, a inveja parece mesmo inata no ambiente escolar. Nós temos um drama entre o pessoal. Eles normalmente brigam por coisas desnecessárias e pequenas, então com certeza eu já vi a inveja. O ensino médio é um período na sua vida em que tenta descobrir quem é e passa por coisas diferentes e olha para outras pessoas. Tem as meninas que têm inveja do visual das outras e os meninos que têm inveja dos outros com as meninas e sempre tem aquele que tem tudo. Alguém que chega com roupas novas, essas coisas, ou então um iPod, ou um telefone novo, as pessoas olham aquilo e pensam, ah, eu quero isso, eu preciso sair para comprar, ou talvez eu possa roubar dele. Se a inveja é inerente à humanidade, então o que se tornou a sociedade? O vício virou virtude? Os sete pecados capitais. Sete tentações a serem evitadas a todo custo moral. Mas na sociedade de hoje, pecados como o da inveja fazem o mundo girar. Trabalhando duro, trabalhando para crescer, você pode ter ou ser tudo o que quiser nos Estados Unidos. E toda a cultura é baseada nisso. A parte feia disso é que, para que tudo funcione, você tem que vivenciar a inveja, tem que vivenciar a sensação de carência das coisas. A inveja pode ser a máquina através da qual o país funciona. Nos Estados Unidos, os gastos com consumo chegam a dois terços da economia. Tente manter isso se todos estiverem felizes com o que tem. Sociedades ricas tentam encorajar a competição entre as pessoas porque você precisa disso como base para gerar riqueza. E assim criamos pessoas para serem competitivas em nossa sociedade. E como consequência, alimentamos mais inveja. Uma das melhores maneiras de se alimentar a inveja é através da publicidade. Ainda vemos uma propaganda e pensamos, eu preciso de um carro maior. Ou, espera aí, meu vizinho tem isso, também quero um. Suprir carências e inspirar inveja sempre foi o objetivo das agências de propaganda. Eles usam isso há centenas de anos e dá certo sempre. Algumas propagandas fazem você querer o que os outros têm. Mas as mais eficazes são as que vendem a inveja diretamente. O antepassado deles é a propaganda do Cadillac de 1915, que dizia Quando você alcança algo importante, dá o que falar. A mensagem subliminar era Compre um Cadillac e você será alvo de inveja. 
E esse pode ter sido o primeiro exemplo de um anúncio que admitia abertamente que não só vivenciamos a inveja querendo o que os outros têm, mas queremos que os outros nos invejem. Queremos ter algo para mostrar e para inspirar os outros a não gostar de nós por causa disso. Se quiser buscar a inveja na sociedade moderna, não precisa procurar muito além de seu escritório. Não há nada de novo. Aristóteles escreveu sobre inveja no local de trabalho no ano 4 a.C. Acho que ele disse algo como são os ceramistas que invejam outros ceramistas. As pessoas do mesmo meio profissional são mais competitivas entre si, sentem-se ameaçadas por um rival que é da mesma área. O que era verdade na Grécia Antiga continua verdade no local de trabalho de hoje. Três quartos dos empregados dizem que testemunharam a inveja pelo menos uma vez no mês anterior. Um terço dos empregados dizem que testemunharam sérios esforços para que um rival fosse prejudicado. Eles podem começar maledicência ou elogios irônicos. A inveja pode levar até à sabotagem no trabalho. Em situações de trabalho, felizmente, a maioria das invejas é benigna, é bem insignificante. As pessoas tendem a superá-la. Mas acho que sabotagem é feita de tal maneira que você não consegue detectar. O mundo da tecnologia moderna permite uma certa dose de voyeurismo, criando pontes fáceis para a inveja. Vivemos agora num mundo tomado pela cultura da inveja. E temos a crença bizarra de que derrubando a sua casa, a minha vai parecer melhor. O que é irracional e psicótico, <risos> sabe, ao máximo. A forma de inveja chamada de schadenfreude às vezes faz das celebridades seu alvo. Em termos de Schadenfreude, Martha Stewart deve ser um exemplo recente. É uma pessoa que foi a julgamento e foi presa por informações privilegiadas. E há uma certa satisfação entre as pessoas que achavam que ela representava um padrão de perfeição. Há um elemento de injustiça nisso e as pessoas também gostam de ver essas pessoas por baixo. O problema da inveja é que ela é insaciável. Mesmo entre as classes altíssimas, a estratificação acontece. É igual ao pátio da escola de novo. Tinha um cara com um iate de 30 metros numa exposição de barcos e tinha um de 39 metros ao lado dele. Ele disse, o meu parecia uma sucata. E quando os iates de 120 metros foram construídos, um árabe apareceu com um de 150. Então isso não acaba nunca, você está sempre nessa roda viva. A inveja do iate pode parecer uma diversão inocente, mas como todo tipo de inveja, pode haver um grave custo social. A inveja é questão de status relativo. Então ter itens de marca ou de designers, dirigir um carro caro e esse tipo de coisa, são maneiras de ostentar seu status, são maneiras de se gabar. E se gabar, se você pensar bem, é uma forma de agressão. Então, é questionável se é ou não uma coisa inteligente para a sociedade. Se algumas nações acabarem possuindo bens cada vez mais escassos, teremos um motivo de preocupação de que a inveja das pessoas de outras nações possa chegar a vários tipos de hostilidades e conflitos em torno do planeta. Pensamos na água, pensamos na comida. Nações que têm esses recursos deviam pensar em como minimizar a inveja dos seus vizinhos. Pensando no futuro, podemos ter muitas preocupações. A inveja pode ser difícil de se definir. Sem ela, não haveria progresso. Com ela, não pode haver paz. É o que parece. E através da história, Voltando a Sigmund Freud, a Dante, ao Papa Gregório, à própria deusa romana da inveja, o monstro de olhos verdes continua como uma tentação fatal para todos.